Ciao a tutti. Per chi non ha visto la prima parte, presento un riassunto di 30 secondi della prima parte. Ecco, inizieremo con una teoria sferica. Quindi è semplice. Prendiamo una palla e la chiamiamo terra. Circondiamo questa palla con un'altra palla e la chiamiamo cintura di plasma. Poi prendiamo il sole e lo lasciamo risplendere sulla terra. La terra sta dando un riflesso sulla cintura di plasma e sulla cintura di plasma vediamo il nostro riflesso. Il riflesso è sorpresa, la luna. Cosa intendi che la luna è il riflesso della terra? Cosa vuoi dire? Dove sono tutti i fiumi e le foreste? Sì, ma suggeriamo che la terra sia mille volte più grande di quello che ci viene detto. E quindi la Terra è un riflesso di una grande, gigantesca Terra. Spostiamoci sulla Terra piatta. È semplice. Prendiamo la Terra piatta. Zoomiamo sulla Luna. E poi vediamo tutti quei cerchi chiamati impatti astronomici. Bene, suggeriamo che uno di quegli impatti astronomici sia una terra piatta, il che significherebbe che siamo circondati da altri biosistemi. Questa è la seconda parte. Suggerirei di allacciarti le cinture di sicurezza. Sarà una corsa pericolosa. Ok, la gente dirà che questa teoria non è reale. Che mi dici dell'eclissi solare? Ok, ti spiegherò l'eclissi solare. Guarda questo. Prima che proseguiamo oltre, vorrei ricordarvi la teoria di Platone, l'allegoria della grotta. Infatti pensiamo di vedere qualche cosa, ma chi vede davvero le ombre del mondo reale? Quindi, prima prendiamo il sole e poi prendiamo la terra, Crentiamo la cintura di plasma. Sulla cintura di plasma vediamo il riflesso del sole. Sulla cintura di plasma vediamo il riflesso della terra. Il riflesso del sole splende sulla terra, quindi tutti pensano che il sole sia, stia splendendo su di noi, ma in realtà è il riflesso del sole che splende su di noi. Quindi, cos'è un'eclisse solare? L'eclissi solare è il riflesso della Terra, la cosiddetta Luna, che sta bloccando il riflesso del Sole. Se Obama fosse in piedi davanti allo specchio e la sua immagine speculare bloccasse il Sole di dietro e ha pensato che il tipo nello specchio fosse qualcun altro, avrebbe detto «Ehi, questo tipo prende la mia luce? Per favore, spostati!» ma in realtà sarebbe lui stesso, la sua immagine speculare che blocca la luce. Ora ti porterò un passo avanti. È ancora più pazzesco. Senti questo, ok? Ma ora abbiamo un problema gigantesco. Un lato della Terra è stato illuminato dal riflesso del Sole, ma l'altro lato è buio. Com'è possibile? se il sole sta splendendo lì. E poi ho ricordato dai nostri buoni amici i nazisti che avevano un culto, il culto della Schwarze Sonne, il sole nero. Quindi ho pensato che fosse il nostro sole e nero, una gigantesca idea, e te la spiegherò. Bene, la vecchia teoria è che hai l'oscurità, e la luce risplende nell'oscurità. E se questa luce fosse sbagliata? Suggeriamo che ci sia una luce nera e luce bianca. E la luce bianca sarebbe l'inversione della riflessione della luce nera. Quindi, se hai un sole nero che splende e si specchia nel plasma, potrebbe diventare luce bianca. Quindi la luce bianca è il riflesso della luce nera nella cintura di plasma. E così, 
Quando sei fuori di notte, la luce nera splende su di te. Lo so, sembra folle, ma supponiamo che l'acqua stia riflettendo la luce nera e la trasforma in luce bianca. Il plasma è una forma di acqua, quindi se la luce nera splende di notte sulla Terra, la luce nera sarà riflessa dall'acqua sulla Terra e diventerà luce bianca. Quella luce bianca rifletterà sulla cintura di plasma, quindi se guardi il cielo e vedi tutti quei puntini bianchi, quelli potrebbero essere tutti mondi acquatici su un gigantesco globo. Così le stelle sarebbero una mappa della Terra riflessa sulla cintura di plasma. E quale stella sarebbe la Terra? Beh, è abbastanza semplice, c'è solo una stella che non si muove. Quella è la stella polare, Polaris. Quindi, quando vedi un time lapse delle stelle che girano, quello significa che la Terra sta girando e al centro si trova Polaris. E così ho cercato su internet una foto di Polaris e ne ho scoperta una con la migliore risoluzione possibile. E così ho preso Polaris. L'ho resa un po' più scura. E poi ho preso la Terra piatta. Oh mio Dio, non può essere. Sì, immagino sia vero. Noi siamo Polaris, siamo il riflesso. Polaris è il riflesso della Terra. Se potessimo prendere un gigantesco telescopio, potremmo vedere noi stessi specchiati sulla cintura di plasma. Non so se sei ancora seduto sulla tua sedia. Potresti essere sdraiato sul pavimento a ridere o a piangere, non lo so. Forse puoi dire che questo tipo è tutto matto. Ok, nessun problema. Ma temo di avere ragione. Dormite bene, amici miei.